Lintas Bandung kembali ke hadapan Anda. Tim kuasa hukum pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin nomor urut 4 Anandamu Sambangi Bawaslu Banjarmasin menindaklanjuti hasil rapat pleno KPU Kota Banjarmasin. Tim kuasa hukum pasangan calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin nomor urut 4 Ananda Musafa Zakir menyambangi kantor Bawaslu Kota Banjarmasin di kawasan Dharma Praja. Kedatangan tim pasangan Ananda Mu lantaran tidak menerima hasil rapat pleno terbuka KPU Kota Banjarmasin pada selasa Desember lalu. Hal itu juga yang membuat tim Ananda Mu tidak membubuhi tanda tangan pada berita acara hasil rapat pleno penghitungan dan penetapan di tingkat Kota Banjarmasin. Juru bicara tim Paslon Ananda Mu Syarkawi mengatakan bahwa pihaknya menindak lanjuti hasil rapat pleno KPU Kota Banjarmasin pada selasa lalu, di mana menurutnya saksi Ananda Mu telah mengisi form model kejadian khusus atas keberatan pelaksanaan Pilwali Banjarmasin 9 Desember. Yang dilaksanakan kemarin tanggal 15 Desember, ya, di mana saksi dari tim Ananda melakukan keberatan dengan mengisi model di kejadian khusus ya untuk keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kota Banjarmasin. Nah, ada beberapa poin dan kemarin yang sudah dijelaskan oleh tim kami. Nah, hari ini bersama tim uh, hukum dari Ananda Musafa, kami melanjutinya laporan tersebut ke bawah Kota Banjarmasin. Yaitu diharapkan nantinya dari uh, pihak Bawaslu dan juga meminta kepada tim dari Gakumdu agar melakukan investigasi perihal laporan yang ditulis tersebut, di mana jika dibiarkan ini akan menjadi raya dari proses demokrasi di Banjarmasin. Kemudian meminta kepada Bawaslu agar KPU melaksanakan temu buka kotak suara dan mencocokkan antara DPT, DPTB, dan DPTH dengan daftar hadir yang Nah, ya, sesuai dengan tuntutan dari tim saksi kemarin. Tidak hanya itu, pihaknya meminta Bawaslu dan Gakumdu melakukan investigasi atas laporan tersebut yang telah disampaikan, namun tidak diakomodir KPU Banjarmasin saat rapat pleno terbuka lalu. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya membawa sejumlah bukti antara lain perbedaan antara surat suara sah dan surat surat tidak sah, tidak sama dengan jumlah pemilih yang hadir. Selain itu, ia juga mempersoalkan implementasi PKPU nomor 18 tahun 2020, sebagaimana pada pasal 7 ayat 2, Disebutkan pemilih wajib membawa undangan dan memperlihatkan KTP elektronik. Namun kenyataannya tidak perlu membawa KTP bisa mencoblos karena KPPS menggunakan petunjuk teknis Juknis yang menurutnya penjabaran dari PKPU nomor 18 tahun 2020. Pihaknya berharap Bawaslu bisa mengkaji apakah pilwali berjalan sesuai aturan atau sebaliknya. Jika menyalahi pihaknya meminta pilwali diulang agar tidak terjadi presiden buruk demokrasi. Isna Bancar TV